வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜெய்க்கான சிபிடி டூவில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு டாபிக் வைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ட்ரோபி ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் முக்கியமாக கேட்பாங்க அப்படின்னா செகண்ட் லாஃப் என்ட்ரோபி வந்து லீட்ஸ் டு என்ட்ரோ செகண்ட் லாஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வந்து லீட்ஸ் டு என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து கிளாசியஸ் தீரம் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டிக்யூ பை டி அந்த டி கியூங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹீட்டு சேஞ்ச் ஹீட் சேஞ்சு டிவைடட் பை டெம்பரேச்சர் அது வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சைக்கிளிக் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி கியூ பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இதே வந்து இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி கியூ பை டி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இர்ரிவர்சபிள் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா என்ட்ரோபி சேஞ்சு ஸோ என்ட்ரோபி சேஞ்ச் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஎஸ் கிரேட்டர் தென் டிக்யூ பை டி அப்படின்னு எழுதலாம் இதே ரிவர்சபிள் சைக்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டி ரிவர்சபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக ரிப்பீட்டடாக ஆஸ் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிஎஸ் யூனிவர்ஸ் டிஎஸ் யூனிவர்ஸுங்கிறது டிஎஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் டிஎஸ் சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஎஸ் யூனிவர்ஸுங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ட்ரோபி பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா என்ட்ரோபி சேஞ்சின் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னாலே எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ என்ட்ரோபின்னா ரிவர்சபிள் ப்ராசஸில் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்ட் ஆன் தி மாஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிவர்சபிள் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து ஐசன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் பட் இட் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ ஃபார் த ரிவர்சபிள்ங்கிறது எப்போதுமே வந்து ட்ரூவாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் இஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் எனி கன்சீவபிள் சேஞ்சஸ் இன் என்ட்ரோபி உட் பி ஜீரோ அதாவது ஈக்லிபிரியம் இருக்கிறப்ப எனி கன்சீவபிள் சேஞ்சஸ் வந்து என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான இது வந்து என்னன்னா இன்ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் கிளாஸஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் இர்ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் அண்ட் பாசிபிள் அப்புறம் டிக்யூ பை டி இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிக்யூ பை டி வந்து ஜீரோ அப்படின்னா சைக்கிள் இஸ் ரிவர்சபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து டிக்யூ பை டி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோங்கிறது இம்பாசிபிள் சைக்கிள் ஸோ அதாவது அந்த சைக்கிள் வந்து இம்பாசிபிள் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஆகும் வச்சுக்கோங்க எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஒன் டு டூ டிக்யூ பை T plus S generation due to internal irreversibility அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ட்ரோப்பிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருப்போம் நம்ம பேசிக்காக படிக்கிறப்ப இன்ட்ரோப்பிங்கிறது டிஸ்ஆர்டரும் ப்ளஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்ட்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டியூ டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிக்யூ பை டி ப்ளஸ் அந்த என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷனுங்கிறது டியூ டு இன்டர்னல் இர்ரிவர்சபிலிட்டி அதான் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷனுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பாத் ஃபங்க்ஷன் இது ஆகும் வச்சுக்கோங்க என்ட்ரோபி ஜென்ரேஷனுங்கிறது பாத் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவின் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி நீங்கள் இதை நல்லா ஆகும் வச்சுக்கோங்க டிடிஎஸ் இக்குவேஷன்ஸ் கேட்பாங்க டிடிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் பிடிவி அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பிடிவி அதே என்தால்ஃபி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் விடிபி ரெபோ ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் ரிவர்சபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ஃபார் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த டென் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஃபார் ஃபைனைட் பாடி அப்படின்னா டெல்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி லான் டி ஃபைனல் டிவைடட் பை டி இனிஷியல் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க இதுவும் கேட்குறாங்க ரிப்பீட்டடாக இது ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ஸில் நான் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரோபி சேஞ்ச் டியூரிங் ஃபேஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெல்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல் டிவைடட் பை டி அதில்
அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஸ்லோப் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ரேஷியோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்லோப் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் டிவைடட் பை ஸ்லோப் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் அது வந்து காமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஆகும் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிடி டிவைடட் பை டிஎஸ் ஓவர் வி போட்டோம் அப்படின்னா டி பை சிவி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் போட்டோம் அப்படின்னா டிடி டிவைடட் பை டிஎஸ் ஓவர் த கான்ஸ்டன்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை சிபி இதை அவங்க வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஃப் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த என்ட்ரோப்பியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து யாவும் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க உள்ள இன்டெப்தாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறப்ப நம்ம இந்த நான் ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஆர்கே ஜெயின் படிங்க ஆர்கே ஜெயினில் உள் அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர்கே ஜெயின் படிங்க அதே மாதிரி ஆர்எஸ் குருமி படிங்க கேட்டு ஓல்டு கொஸ்டின் ஐஏஎஸ் ஓல்டு கொஸ்டின் அதே மாதிரி இஸ்ரோவோட ஓல்டு கொஸ்டின் எஸ்எஸ்சி ஜேஇயோட ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்னாஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டைம் இன்னொரு டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக் எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் வந்து ஸோ இவ்வளோதான் வந்து என்ட்ரோபி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ப்ரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ போகிறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஒன் ஒரு டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ் பற்றி ஒரு பேஸ் ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிடும் அவங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான சில பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கும் Um, thank you.